ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേബിളിൻ്റെ കളർ കോഡിങ് എന്ന് പറയും നെറ്റ് നമ്മൾ കേബിൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിമ്പ് ചെയ്യുക ഏത് കളർ കോഡിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ കളർ കോഡിങ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് ഈ കേബിളുകളെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ടി ഐ ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷനാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കേബിൾ ക്രിമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ രീതിയാണ് ടി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഗ്രീൻ വൈറ്റിലായിരിക്കും കളർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ബ്ലൂ കണ്ടോ ബ്ലൂ വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ബ്രൗൺ വൈറ്റ് ബ്രൗൺ ടി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ബി ആണെങ്കിൽ കളർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക വൈറ്റ് ഓഫ് ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഗ്രീ ബ്ലൂ വൈറ്റ് ഓഫ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ബ്രൗൺ വൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് കളർ തന്നെയാണ് ടി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൽ എപ്പോഴും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈൻ്റെ പിൻ നമ്പർ ആണ് മെയിനായിട്ട് ടി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ബി ഉണ്ട് ടി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് എ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ടി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ബി ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോപ്പുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ബ്ലൂ ബ്ലൂ വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ബ്രൗൺ വൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കളർ വരിക അതിൽ ഈ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ഉണ്ടോ ഓറഞ്ച് വൈറ്റും ഓറഞ്ചും ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ഗ്രീൻ റിസീവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി നാല് കേബിളാണ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി നാലെണ്ണം റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടോ അപ്പം ഇതാണ് പിന്നെ കേബിളിൻ്റെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നാലെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് ഈ നാല് കേബിള് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം മസ്റ്റായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കേബിളിനെ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രിമ്പ് ചെയ്യുക ഒന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ രണ്ടാമത്തതാണ് ക്രോസ് ഓവർ മൂന്നാമത്തെ റോൾ ഓവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കേബിൾ ക്രിമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ ആണ് സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡും ടി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും ടി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ ആണ് വരിക ഒരു സൈഡ് ബിയും ഒരു സൈഡ് എ യും ആണെങ്കിൽ അത് ക്രോസ് ഓവർ ആണ് റോൾ ഓവർ പിന്നെ ഒരു ഔട്ടർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൺസോൾ കേബിളിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോൾ ഓവർ നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് കേബിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം ആദ്യം സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് ഉള്ള ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് എക്സാമ്പിൾ സ്വിച്ച് ടു റൗട്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക സ്ട്രൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ചിലോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ കേബിളുകളായിരിക്കും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ബ്ലൂ ബ്ലൂ വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ബ്രൗൺ വൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കളർ കോഡിങ് എടുക്കുക ഒരു സൈഡ് അടുത്ത സൈഡും അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രിമ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കണക്ഷൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത് വരുന്ന ക്രോസ് ഓവർ ആണ് ഡി സെയിം ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഡിവൈസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പും കമ്മി കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ അവിടെ ക്രോസ് ഓവർ വിടും അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ടു സ്വിച്ച് റെയർ ആയിട്ട് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് പി സിയിൽ നിന്ന് റൗട്ടറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ക്രോസ് ഓവർ യൂസ് ചെയ്യും ക്രോസ് ഓവർ ആകുമ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു സൈഡ് ഓറഞ്ച് വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ ക
ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും ബി യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡ് എ യുക്തി അഞ്ഞൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താലും അതെന്താണ് സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ ആണ് കണ്ടോ സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂവിൽ ഒന്നാമത്തെ കേബിൾ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേബിൾ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ മൂന്നാമത്തെ മൂന്ന് നാലാമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാലാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടോ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ടു ഹബ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ടു സ്വിച്ച് റൗട്ടർ ടു ഹബ് റൗട്ടർ ടു സ്വിച്ച് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതേമാതിരി ക്രോസ് ഓവർ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ച് ടു സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ടു ഹബ് ഹബ് ടു ഹബ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ടു റൗട്ടർ മേഡം ഇത് മാത്രമാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കും ഒരു റൗട്ടറിൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഏത് കേബിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രോസ് ഓവർ കേബിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം റൗട്ടറിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസും ഫാസ്റ്റ് ഈതർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജിഗാബെറ്റ് ഈതർനെറ്റ് ആയിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസും ജിഗാബെറ്റ് ഈതർനെറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന പുതിയ എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കേബിളുകളും ഓട്ടോ എം ഡി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയ ഡിപ്പെൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് എം ഡി ഐ ഇൻ്റർഫേസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ മീഡിയ ഡിപ്പെൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ മീഡിയ ഡിപ്പെൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് അത് മീഡിയ ഡിപ്പെൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ക്രോസ് ഓവറും വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ശരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ടു ലാപ്ടോപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രോസ് ഓവർ ആണ് ബട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്രോസ് ഓവർ കേബിൾ ഇല്ലെങ്കിലും രണ്ടും പുതിയ ഡിവൈസുകളാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഡിവൈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതാണ് മീഡിയ ഡിപ്പെൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്നത് എന്നിട്ട് ഈ സെൻഡിങ് പോർട്ടും റിസീവിങ് പോർട്ടും സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്വിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റും അങ്ങനെ വൺ ത്രീ ടു വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് എന്ന ഓർഡറിലോട്ട് അത് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നിങ്ങളൊരു തൽക്കാലത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്വിച്ച് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് എട്ട് പോർട്ട് പതിനാറ് പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് പോർട്ടിൻ്റെ സ്വിച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇത് എട്ട് പോർട്ട് ഇത് എട്ട് പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്രോസ് കേബിൾ ഇടുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പതിനാറ് പോർട്ടുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊരു പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെയും കുറേ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് അപ്പുറത്ത് റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സൈഡിലാണ് ഇവിടെയും കുറേ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനാരിയോയിൽ നമ്മളിവിടെ ക്രോസ് ഓവർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒരു തൽക്കാലത്തെ സെറ്റപ്പിന് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്ത് സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ ആണെങ്കിലും മീഡിയ ഡിപ്പെൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ മിസ്സിങ് വരും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ അത് മാറ്റി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ റൗട്ടർ ഓഫാക്കി അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫാക്കി ഓൺ ആക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസുകളെ നമ്മൾ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിവൈസ് ഇപ്പം ഇവിടെയും ഒരു റൗട്ടർ ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തും എന്തുണ്ട് റൗട്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റൗട്ടർ ടു റൗട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്രോസ് ഓവർ യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടെ റൗട്ടറും ഇവിടെ സ്വിച്ചും ആണെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് കേബിള് അതേമാതിരി ഹബ് ആണെങ്കിലും സ്ട്രൈറ്റ് റൗട്ടറിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പി സിയിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ക്രോസ് കേബിളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതേമാതിരി ഇപ്പോഴത്തെ സ്വിച്ച് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രൈറ്റ് ത്രൂ കേബിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചറിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിച്